Herkese merhaba. Bugün sizlerle çocuklar için piyano eğitiminin faydalarından bahsedeceğiz. Birçok ebeveyn çocuklarının müzik eğitimi almasını ister. Ancak bunun çocuklarının gelişimine nasıl katkı sağladığını tam olarak bilmeyebilirler. Piyano eğitimi sadece müzikal becerileri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine de büyük katkılar sağlar. Gelin şimdi piyano eğitiminin bu üç alandaki faydalarını daha yakından inceleyelim. Öncelikle piyano eğitimi çocukların zihinsel gelişiminde büyük bir rol oynar. Peki bu nasıl olur? Örneğin bir çocuk piyano çalmayı öğrenirken aynı anda hem notalara bakar hem de tuşlara basar. Bu da beyinlerinin iki farklı bölgesini aynı anda çalıştırır. Böylece çocukların hafızası güçlenir ve dikkat süreleri uzar. Bir başka örnek ise çağımızın en büyük problemi olan sabırsızlık üzerine. Piyano çalarken çocuklar parçayı doğru şekilde çalabilmek için tekrar tekrar pratik yapması gerekir. Dolayısıyla bu tekrarlar onların sabırlarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Kendi öğrencilerimden örnek verecek olursam eğer, hemen hemen hepsi yetişkinler de dahil derse çok az bir sabır ile başlar. Ama piyano onlara adeta bir bebek gibi davranır ve önce emeklemelerini, sonra yürümelerini, sonra ise koşmalarını sağlar. Bu da ancak büyük bir sabır kazanarak olur. Şimdi ise gelelim duygusal gelişime. Çocuklar piyano çalarken müzikle duygularını ifade edebilirler. Örneğin mutlu bir melodi çaldıklarında keyifli hissederler ya da hüzünlü bir parça çaldıklarında içlerindeki hüzünlü duyguları çaldığı parçaya aktararak bunları dışa vurabilirler. Ayrıca piyanoda bir parçayı baştan sona çalabilmek çocuklarda başarma duygusunu pekiştirir ve özgüvenlerini arttırır. Şimdi tam bu noktada çok önemli bir konuya değinmem gerek. Lütfen çocuklarınıza piyano öğretecek kişiyi seçerken her şeyin tam olmasını bekleyen mükemmelliyetçi bir hoca seçmek yerine onun ilerlemesinin küçük anlarını bile görebilen, takdir etmeyi bilen ve çocuk psikolojisinden anlayan birini seçmenizi öneririm. Bu konuya değinmemin sebebi ise maalesef birçok minik öğrencimin geçmişte bu tarz anıları olması. Çocuk kendini ifade etmek için, sosyal ve bilişsel anlamda gelişmek için Piyanoya başlıyor, sonrasında yanlış bir hoca seçimi nedeniyle bu çocuklar piyanoya hatta müziğe küsebiliyor. Ve bu minik öğrencileri tekrar kazanmak çok zor oluyor. Bunu sadece müzikal anlamda demiyorum. Bu yaşanan durum onların özgüvenlerini kırıyor ve siz güzel bir şey yapmak isterken çocuğun kişiliğinde derin bir yara açmış oluyorsunuz. Unutmayın, müzik bir yarış değil, manzaralarla dolu keyifli bir yol. Şimdi ise son olarak sosyal becerilere gelelim. Piyano eğitimi çocuklara başkalarıyla iletişim kurma ve empati geliştirme becerileri kazandırır. Örneğin çocuklar evde ya da okulda piyano çaldıklarında bu yeteneklerini aileleriyle veya arkadaşlarıyla paylaşma şansı yakalayabilirler. Bir çocuğun bir parça çaldıktan sonra ailesinden veya arkadaşlarından gelen olumlu geri bildirimleri duyması, onun sosyal ilişkilerini ve bununla birlikte yine özgüvenini güçlendirir. Ayrıca piyano çalmak, çocukların başka insanlarla müzik hakkında sohbet edebilmelerini sağlar. Bu da onlara ortak ilgi alanları etrafında ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sonuç olarak piyano eğitimi çocuklar için sadece bir hobi ya da müzikal bir aktivite olmanın ötesinde onların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine büyük katkılar sağlar. Tüm bunları piyano çalan biri olarak ya da sadece bu konu hakkında bilgi veren biri olarak söylemiyorum. Bu alanda bir sürü çocukla çalışma fırsatım oldu ve hala devam ettiğim öğrencilerim var. Onların gelişimlerini canlı canlı gördüğüm için bu bilgileri gönül rahatlığıyla size verebiliyorum. Eğer çocuğunuzun piyano eğitimi almasını istiyorsanız bunu onların gelecekteki başarılarına önemli bir yatırım olduğunu bilmelisiniz. Müzik tüm çocuklara büyülü bir dünya açar ve bu dünyada edindikleri deneyimler yaşam boyu sürecek değerli becerilere dönüşür. 
Videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz veya deneyimleriniz varsa lütfen yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve müzikle kalın. Hoşçakalın. Thank you.